கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் அன்பாக அளிக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே உன் அனைவருக்கோ பிதாவாக தேவன் நாமத்தினாலோ நம்முடைய ரட்சகர் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலோ அன்பு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பிதாவாக தேவனுடைய கிருபனாலே அவருடைய இறக்கத்தினாலே இன்றைக்கே நாங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு கருத்துக்கள் என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏதுவென்றால் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் பைபிள் பற்றி நிறைய பேர் என்னங்க தெரியவே தெரியாதோ இல்லைங்களா அதனால பைபிள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது என்னங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலை அதனால பைபிள் என்னக்கா அந்த வார்த்தை அந்த கிரீக்கில் வர வார்த்தை அதுக்கு பிப்ளோசனிட்டி சொல்கிறார் அப்படி என்றால் நம்ம இங்கிலீஷ் வார்த்தை எது தான் என்றால் பார்த்தா அதான் பைபிள் நேற்று ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ணியிருக்காரா யூஸ் பண்ணியிருக்கார் இதோடைய மீனிங் என்ன ஆனால் நீங்கள் பார்த்தா வேதாகமத்தில் இதுக்கே வந்துட்டு ஒரு புக் என்னட்டி ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கார் சரி எதுக்கே இந்த புக்கு என்னட்டி ஒரு பேர் இந்த வச்சிருக்கார் பைபிள்கே இல்லைங்களா ஆனால் பார்த்தா இந்த புக்கில் தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கே எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ எல்லா கம்ப்ளீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எங்கே தான் கொடுத்துருக்காருனாக்கா என்னங்கோ இந்த பைபிளில் என்ன பண்ணியிருக்காரோ நமக்காக எழுதிருக்கார் அதனால இந்த பைபிள் வந்துட்டு ரொம்ப ஓல்டஸ்டான ஒரு புக்கு எதுவென்றால் இந்த பைபிள் தான் இந்த பைபிள் பிரிண்ட் பண்ணி என்னங்கோ ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கும் மேலே என்ன ஆச்சு ஆச்சு த ஒங்லி ஓல்டஸ்ட் புக் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் த பைபிள் அதனால இந்த பைபிளுக்கு வந்துட்டு என்னங்க ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கா சத்திய வேதம் என்னட்டு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கார் ஏ இந்த மாதிரி பேர் என்னக்கா நிறைய வேதங்கள் இருக்கோ ரிக் வேதம் இருக்கா இல்லைங்களா எஜு வெஜுர் வேதா இருக்கோ அத்தர்வா வேதம் இருக்கோ இல்லைங்களா ஆனால் இந்த எல்லா வேதத்தில் பார்க்கும் போதும் பைபிளில் இருக்கிற ஒரு புக்கு தான் சத்திய வேதா அப்படி என்றால் இதில் இருக்கிற ஒரு சத்தியம் தான் பேசியிருக்கார் தவிர சத்திய வீட்டு ஏறு எதுவுமே என்ன பண்ணல இந்த பைபிளில் நமக்காக என்ன பண்ணல எழுதல சரி இந்த பைபிளில் எவ்வளோ புக் இருக்கோன்னு பார்த்தா இந்த பைபிளில் அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் இருக்கோ பழைய ஏற்பாட்டில் முப்பத்தி ஒம்பது புஸ்தகங்கள் இருக்கோ புது ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு புஸ்தகங்கள் இருக்கோ அதனால பார்க்கும் போதும் இந்த பைபிள் வந்துட்டு தேவர் எப்படி தான் எழுதியிருக்காருனாக்கா ஒரு நாற்பத்து ஆத்தர்களை கொண்டு வச்சு இந்த ஒரு பைபிள் ஏறக்குரிய ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷங்களுக்கு காலமாக நமக்காக என்ன பண்ணிருக்கா பைபிள் எழுதியவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறா கொடுத்துருக்கார் அதனால இது எப்படி எழுதியிருக்காருனா ஒருத்தர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கோ இன்னும் பல ஆண்டுகள் தாண்டி அதே வார்த்தை மற்றவர் என்னங்கோ பேசுகிற ஒரு வார்த்தைக்கோ என்னங்கோ ஒரு வித்தியாசமே இல்லை இல்லைங்களா ஒற்றுமையாக என்ன பண்ணியிருக்காரோ ஒரு சிங்கரனைஸாக ஒரு வார்த்தைகளை பேசியிருக்கார் இதில் நமக்கு என்ன தெரிய வரோம்னாக்கா இந்த ஒரு வேதாகமத்தை வந்து தேவன் தம்ம பரிசுத்தாவையும் முதல் கொண்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் நமக்காக எழுதியிருக்கார் வேண்டுமா அந்த வார்த்தை படிக்கலாம் ரெண்டு பேத்ரோ ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாம் வசனம் செகண்ட் பீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தயவு செஞ்சு யாரும் படிக்க முடியுமா செகண்ட் பீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழில் யாரும் படிப்பீங்களா யாரும் படிப்பீங்களா படிங்க சார் சிஸ்டர் மியூட் ஆயிருக்கோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க சிஸ்டர் தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷனுடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்ட பேசினார்கள் தேங்க்யூ தமஸ் புதர் அதனால எனக்கு ஒரு மனுஷனாலே உண்டானதே கிடையாது பரிசுத்தாவி என்னங்க ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எல்லா தீர்க்க திசைகள் என்ன பண்ணியிருக்காரோ வேதாகமத்தை என்ன பண்ணியிருக்கா எழுதியிருக்கார் அதனால பார்க்கும் போதும் ஒரு பிரிண்டிங் பேஸ் எனக்கு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் பண்ண முதலாவது புக்கே எதுவென்றால் அந்த பைபிள் தான் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் ஜோனாஸ் குட்டும்பர்க் என்னிட்டு குட்டும்பர்க் என ஒரு ஊரில் என்ன பண்ணாருனாக்கா ஒரு பிரிண்டிங் பிரஸ் என்ன பண்ணார் கண்டுபிடிச்சார் பிரிண்ட் பண்ண முதலாவது 
ஒரு புக்கே எதுவென்றால் அந்த பைபிள் தான் இன்னைக்கு கூட நீங்க பார்க்கும் போது உலகத்திலே பெரிய என்னங்க லெவல்ல பிரிண்ட் ஆன ஒரு புக்குகள் எதுனாக்கா ஒரு பைபிள் தான் பைபிள் வந்துட்டு எல்லா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பாஷைகளும் என்னங்க டிரான்ஸ்லேஷனா இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒரு புக் எதுவென்றால் பைபிள் இல்லைங்களா எந்த ஒரு பாஷையில பைபிள் இல்லையான்னு சொல்லவே முடியாதோ அதிகமாக பிரிண்ட் ஆன ஒரு புக்கு பைபிள் அதிகமாக டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்கிற ஒரு புக்கு பைபிள் அதிகமாக ஜனங்களை வாசிக்கிறது புக் எதுவென்றால் ஒரு பைபிள் தான் அது மொத்தமேலே அதிகமாக மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கிற புக்கு எதுவென்றால் அது பைபிள் தான் ஏன் ஏன் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கிற அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பைபிள் தான் ஏன் பற்றி சொல்கிறீங்கனாக்கா பைபிள் இருக்குதோ ஒன்று தான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும் போதோ என்னங்க பல விதமான ஒரு என்னங்க விதத்தில் என்னங்க ஒரு டினாமினேஷன்ஸ்களாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால நிறைய பேர் பைபிளை தவறாக புரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விதத்தில் என்னங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால எனக்கு பார்க்கும் போதும் இன்னைக்கு பைபிள் எப்படி படிப்பார் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நிறைய பேர் இன்னைக்கு வேதாங்கமத்தை தொடர்ந்தே கிடையாது கேலண்டரில் ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரோ ஒரு வசனத்தை பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாரோ காலையில் எழுஞ்ச உடனே அந்த நாளைக்கு ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு ஓ தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்க இன்னைக்கு அவரோ வார்த்தைகளை பேசியிருக்கான்ட்டு அப்படியே படித்து முடிச்சிடுறார் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போது இதுதான் நமக்கு தேவன் கொடுத்தா இன்னைக்கு வரும் என்னங்க ஆஹாரம் இனிட்டி இன்னும் சில பேர் வந்துட்டு என்னங்க பரலோக்க மன்னாட்டு ஒரு புக் வரும் அந்த பரலோக்க மன்னா எடுத்துட்டு என்னங்க வாசிட்டு தேவன் நமக்கு இன்னைக்கு மன்னாவை என்ன பண்ணியிருக்கிறா கொடுத்திருக்கார் இனிட்டு நினைச்சிடுறார் இப்படி என்னங்க எப்படி என்னங்க விதத்தில் பைபிள் என்னங்க படிப்பார் சில பேர் எனங்க பைபிள் எப்படி தான் படிக்கிறானாக்கா எனங்க தூக்கம் வராதனாலே பைபிள் என்னங்க படிக்கிறது இல்லைங்களா அதனால் இப்போ பைபிள் எப்படி ஒரு வருஷத்தில் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனாக்கா நீங்கள் புதுசான ஒரு பைபிள் வாங்கினா அந்த பைபிள் சொசைட்டியில் ஒரு சார்ட் கொடுப்பார் ஹவு டு ரீட் கம்ப்ளீட் த பைபிள் இன் ஒன் இயர் பழைய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு அத்தியாயம் இல்லைங்களா புது ஏற்பாட்டில் ஒரு அத்தியாயத்தை அப்படியே நீங்கள் படிச்சுட்டு போனால் ஒரு வருஷத்தில் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணல பைபிள்னா ஆ கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடலாம் அதனால் நீ இருந்தாலும் கூட என்னங்க இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர் மத்தியத்தில் எழுநூற்று ஐம்பத்து டினாமினேஷன்ஸ்க்கு பாக்கியில் என்னங்க நிறைய டினாமினேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் பைபிள் படிக்கிறது எப்படி இல்லைங்களா அதனால் ஏன் இந்த மாதிரி டினாமினேஷனாக்கா நிறைய என்னங்க வார்த்தைகள் பைபிளில் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கிறா கொடுத்துருக்காரு அதனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொல்றார் எங்க சொல்றார் மத்தையோ பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் அப்புறமா இருபத்தி நாலாவது வசனம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க மேத்யூ நைன்டீன் சாப்டர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வாசிங்க பிளீஸ் அப்போது தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவையாக என்பதையே என்றார் அந்த வாலிபன் அவரை நோக்கி இவைகள் எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் என்னிடத்திலே குறைவு என்ன என்றான் ஆஹ் பிரதர் இருபத்தி மூணாம் வசனம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் பிரதர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சாரி அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி ஐஸ்வர்யவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மேலும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலாம் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பாத்தீங்களா சோ கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழிக்கப்பட்ட சோதர சோழ இங்க இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாங்கனாக்கா ஒட்டக்கமானது ஊசியின் காதில் என்னங்க போயிடுமா ஆனா ஐஸ்வர்யமான் பரலோக ராஜ போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்றாரு சரி இது எப்படி ஒட்டக்கா வந்துட்டு ஊசியின் காதில் போக முடியும் நம்ம ஊசியின் காதை நம்ம நல்லா தெரியும் என்னங்க ஊசியின் காதுனாக்கா அதில் நூல் போடுற பார்த்தீங்களா அதான் ஊசியின் காது அப்போ ஊசியின் காதில் நூல் போடுறதே என்னங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போது எப்படி ஒட்டக்கா வந்துட்டு போக முடியும் ஏன்னா ஏசு குசு தமசி பண்ணுறாரா அப்படி நான் இந்த வார்த்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதோ இல்லைங்களா சரி அதே போல் இன்னொரு வார்த்தை எப்படி ஆதியாகமில் தேவன் ஆதாமுக்கு அப்புறமா ஏ வாழ்க்கை ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன சொன்னாரோ அப்படிங்க ஆதியாகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனம் ம் ஜெனிசிஸ் செகண்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் தேவ தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியை புசி புசிக்கவே புசிக்கலாம் கரெக்டா பிரதர் கரெக்டா ஓகே ஆனாலும் 
நன்மை தீமை அறிய தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவோ சாக சாவா என்று கட்டளையிட்டார் பாத்தீங்களா நீங்க எந்த பழத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க சாப்பிடுங்க ஆனா நன்மை தீமை என்னங்க அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனி என்னங்க நீங்க நீங்க சாப்பிட சாப்பிட வேண்டாம் நீங்க புசித்த நாள் நீங்க சாவீங்க தேவன் என்ன பண்ணாரு இப்போ சொன்னார் சரி இப்போ ஆதாம் அந்த பழத்தை புசித்தாரானாக்கா ஆமா புசித்தார் சரி ஆதாம் புசித்த நாளில் அவர் மறிச்சாரா ஆனாக்கா இல்லையே ஆதாம் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருஷங்கள் ஆண்டு கொண்டார் வாழ்ந்தார் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும் போதும் எப்படி எனக்கு தேவன் நீங்கள் புசித்த நாள் சாவரீங்கன்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தையை நிறைவேறலையே இல்லைங்களா அந்த வார்த்தையை ஃபுல்ஃபில் ஆகலையே அப்போ ஆதாம் எப்படி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருஷங்கள் இருந்தாரோ இல்லைங்களா அதனால ஆதியாகம் அஞ்சாவது திக்கரம் அஞ்சாம் வருஷத்துல வரும் படிங்க யாரும் தயவு செஞ்சு ஆதியாகம் அஞ்சாவது திக்கரம் அஞ்சாம் வருஷம் ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாள் எல்லாம் தொள்ளாயிரத்து முப்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் பாத்தீங்களா தொள்ளாயிரம் முப்பத்தி வருஷங்கள் இருந்து எனக்கு மறிச்சான் அப்படி இருக்கும் போதும் எப்படி தொள்ளாயிரம் முப்பத்து வருஷங்கள் இருந்தான் அப்போ தேவன் போய் சொல்லிட்டாரா அப்படின்னா இதோடைய உண்மை என்ன அதுக்கு நிறைய பேரோ இந்த கேள்வி கேட்டா என்ன சொல்லுங்க புதர் ஆதாம் வந்துட்டு என்னங்கோ அவர் ஆத்மா ஆவி ஆவியிலே என்னங்கோ அவர் இறந்துட்டார் மாம்சத்துல மொத்தம் தான் தொள்ளாயிரத்தி என்னங்கோ முப்பத்து வருஷங்கள்ல என்ன பண்ணார் அவர் அவர் மறிச்சு போனான்னு சொல்றார் சரி ஓகேப்பா அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா வேதாகமத்தில் கொடுத்துருக்குமே கேட்டுங்களா இப்போ ஆதாம் ஆவியில மறித்தமனாக்கா ஸ்பிரிச்சுவலாக சாகணுமனாக்கா ஸ்பிரிச்சுவலாக கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் தேவன் ஒன்று உண்டாக்கும் போதும் ஆவிக்குரியான ஒரு நிலைமையில் என்ன பண்ணிருந்தோம் உண்டாக்கியிருந்தோம் இல்லைங்களா சரி தேவன் வந்துட்டு ஆதாம்னு ஆவிக்குரிய நிலைமையில் உண்டாக்குனாரா வாசனம் என்ன சொல்கிறது வாசிங்க ஒன்று குறைந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் ஒன்று குறைந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அன்பு புரிதர் படிப்பீங்களா நீங்க நீங்கள் படிக்க முடியுமா இரண்டாம்ந்து வந்த கர்த்தர் பாத்தீங்களா முந்தினது கிடையாது இல்லைங்களா ஆவிக்குரியானது வந்துட்டு அப்புறமும் வந்துருந்தா அது யார் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷத்தில் கொடுத்துருக்காரு முதலாவது மனுஷன் ஆவிக்குரியான விதத்தில் உண்டானது கிடையாதே அவர் மாம்சத்தில் தான் தேவன் என்ன பண்ணிருக்க சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு அப்போ ரெண்டாவது தான் என்னங்கோ ஆவிக்குரியான விதத்துலன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துவ கூட அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோர சோர்களே ஆதாம்னா வந்து ஆவிக்குரியான விதத்திலேயே சிருஷ்டி பண்ணலனாக்கா ஆவிக்குரியான விதத்தில் அவர் எப்படி சாக முடியும் அப்படி என்றால் ஏன் அந்த பலத்தை புசித்த நாளில் சாகலே சரி அதனால கா பார்க்கும் போதும் இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும் பைபிள் இது பைபிள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதோ எப்படி பைபிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதோ இல்லைங்களா இது ரொம்ப என்னங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இல்லைங்களா அதனால பைபிள் சொல்கிறதோ பைபிள் இஸ் த மோஸ்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டட் புக் இல்லைங்களா சரி இப்போ இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குதுங்களே இந்த கேள்வி யார் இடத்துல கேட்கணும் இல்லைங்களா யார் இடத்துல கேட்டா நமக்கு பதில் கிடைக்கும் அந்த பார்த்தா இந்த கேள்வி கிறிஸ்துவின் இடத்துல கேட்டா கண்டிப்பா நிச்சயமாக அவர் நமக்கு என்னங்க உண்மையான ஒரு பதில் தருவார் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது இல்லைங்களா சொன்னாலே இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவ இடத்துல கேட்கலாமா அந்த ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுப்பாருனாக்கா எஸ் எளிமையா முப்பத்தி மூணு மூணுல தான் அதுதான் என்னங்க சொல்றாரு இல்லைங்களா அது மட்டும் மேலே அது மட்டும் மேலே கிறிஸ்து கூட சொல்றார் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல என்ன சொல்றார் படிங்க புதர் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் புதர் இல்ல இல்ல எரே புதர் எரேமே கிடையாதோ மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் புதர் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் பாத்தீங்களா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்ப கேட்கணும் இல்லைங்களா அப்ப தேவ இடத்துல கேட்டா கொடுப்பாரு இல்லையா கொடுப்பாரு இல்லையா 
என்றால் தேவனுடைய வாசல் இடத்துல போனா தேவன் அப்படியே நமக்கு அனுப்பவே மாட்டார் அப்படி என்றால் இந்த பைபிள் எப்படி படிக்கிறதோ ஆனாக்க பார்த்தா முதலாவது வண்டி பைபிள் வண்டி ஒரு லாக் பண்ணப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் சரி இந்த லாக் பண்ண புட்டப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கணும்னாக்கா நமக்கு எதுதான் தேவை ஆனாக்கா நீங்கள் பார்த்தா கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதிகளே நமக்கு வந்து அந்த திருவுக்கோள்கள் தேவை சாவி என்னங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த சாவி இந்த மொத்தம் தான் என்னங்க என்னங்க பைபிளில் எப்படி வண்டி ஆ பார்க்க முடியும் வாசிக்க முடியும் இல்லைங்களா சரி இந்த ஒரு கீ என்னப்பா அண்ணாக்கா முதலாவது சாவி பைபிளில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற முதலாவது சாவி என்னவென்றால் பைபிள் எப்படி வாசிக்கணும் அப்படிங்க ஏசையா முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஐசா தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்க ஏதாவது தயவு செஞ்சு அங்கே காட்டு மிருகங்கள் ஒரு ஓரிரு ஓரிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று கா சத்தமிட்டு கட்டுப்பாட்டை கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலேயே தேடி வாசியுங்கள் ஒன்றும் குறையாது இவைகளில் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாத இராது அவருடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு அவருடைய ஆவி அவைகளை சேர்க்கும் பாத்தீங்களா கருத்துடைய புஸ்தகத்துல என்ன பண்ணுமா தேடி வாசிக்கணும் இதுதான் முதலாவது கருத்துடைய புஸ்தகத்துல என்ன பண்ணிப்போ தேடணும் அப்படி என்றால் என்ன நமக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருந்தா இந்த பதில் எங்கதான் தேடணும் எனக்கு பைபிள் தான் என்ன பண்ணுவோம் தேடணும் அதான் வசனம் சொல்றது இல்லைங்களா இல்லைங்களா என்னங்க கருத்தோடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியுங்கள் அப்புறமா ஒன்றும் ஜோடி இல்லாத இராது சொல்லிட்டாரு எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குமா ஜோடி இருக்குமா என்ன போய் ஜோடி என்ன ஜோடி என்ன கெண்ண தெரியுங்களா ஆணிக்கே பெண்ணுதா ஜோடி இல்லைங்களா ஆஹ் வடத்துக்கோ ஏன்னா கிழப்பக்கத்தா என்னங்க ஜோடி இல்லைங்களா நார்த்துக்கே சவுத்து தான் ஜோடி நெகட்டிவிக்கே பொசிட்டிவ் தான் ஜோடி அப்படியே கேள்விக்கே பதில் தான் ஜோடி அப்படி என்றால் பைபிள எந்த கேள்வி தான் நீங்க கேளுங்கோ இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கே பதில் பைபிள்ல கொடுக்கும் வசனம் என்ன ரொம்ப தெளிவாக சொல்றது இதுதான் முதலா திருக்கோள் சரி ரெண்டாவது என்ன ஆனா வாசிங்கோ ஏசாயா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏசாயா இருபத்தி எட்டு பத்து கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் கற்பனையின் மேல் கற்பனையும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும் இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாய் என்கிறார்கள் பாத்தீங்களா அதுல என்ன சொல்லுங்க இங்கே கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சமோ என்கிறார்கள் இல்லைங்களா சரி பதர் அதுல ஒரு வசனம் மேல நில படிங்க பதர் ஏசையா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல ஒன்பதாம் வசனம் படிங்க பார்த்தார் ஒன்பதாம் வசனம் உம் அவர் யாருக்கு அறிவை போதிப்பார் உபதேசத்தை உணர்த்துவார் பால் மறந்தவர்களுக்கும் முளை மறக்கிற மறக்க பண்ணுவார்களுக்குமோ உம் பாருங்க பார்த்தார் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா யாருக்கு உபதேசத்தை போதிப்பார் யாருக்கு தேவன் வட்டி பைபிள்ல இருக்கிற எல்லா ரகசியங்களே பைபிள்ல இருக்கிற பைபிள் பத்தியே தேவன் யாரு டீச் பண்றனாக்கா இவரு இல்லைங்களா எங்க எப்படி இங்க கொஞ்சமோ அங்க கொஞ்சமோ அப்படி என்றால் பைபிள் எப்படி எழுதியிருக்காருனாக்கா இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் என்ன இது இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சமோ கற்பனை மேல் கற்பனைகள் என்ன இது மீனிங் இப்ப நான் சில நேரத்துல என்ன பண்ண பாக்கல ஓகேங்களா சரி மூன்றாவது திருவுக்கோள் என்னப்பா ஆனாக்கா நீங்க பார்த்தா மூன்றாவது திருவுக்கோள் என்ன தெரியுங்களா கர்த்தவுடைய புஸ்தகத்தை நான் வேதத்தை பகிர்ந்து என்ன பண்ணுமா போதிக்கணும் எப்படி ரெண்டு திமோதி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் செகண்ட் திமோதி டூ பிப்டீன் புதர் ஆஹ் 
ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு சீர்கேடான வெண் பேச்சுகளுக்கு விலகிரு அவைகளால் ரெண்டு திமோதி ரெண்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஓகே நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை தியானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கும் முன்பாக உத்தமமாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரத்தையாயிரு பாத்தீங்களா என்னங்க கருத்தையுடைய வார்த்தைய நிக நிதானமாக பகிர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் போதிக்கணும் அப்ப என்னப்பா இதை பகிர்ந்து போதிக்கணும்னாக்கா கரெக்டாக வசனத்தை என்ன பண்ணும் அப்ளை பண்ணும் அதுதான் மீனிங் சரி எப்படி பிறகு இப்போ இந்த மூணு திருவிக்கோள் வச்சுட்டு இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் பார்க்கலாம் முதலாவது கேள்வி என்ன பார்த்தோம் ஆ ஒட்டகமானதோ ஊசியின் காதில் எப்படி நான் போக முடியும் இல்லைங்களா ஒட்டகமானதோ ஊசியின் காதில் போயிடுமா ஆனால் ஐஸ்வர்யமான பொருளக்குராஜம் போகிறது கஷ்டம்னு சொல்கிறது இது எப்படி எப்படி ஒட்டகமனிட்டு ஊசியின் காதில் போக முடியும் இல்லைங்களா போக முடியுமா போக முடியாது அப்படி போகும்னு சொல்லியிருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து அப்போ இயேசு கிறிஸ்தன் தமிழ்ச்சி பண்ணியிருக்காரா ஆனாக்கா இல்லை இப்போ இந்த மூணு தீர்வுகோள் யூஸ் பண்ணும் கர்த்தாடைய புஸ்தகத்தை தேடி வாசிங்கள் நீங்கள் கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சமோ நிதானமாக பகிர்ந்து என்ன பண்ணும் போதிக்கணும் சரி அப்படி என்றால் இது மீனிங் என்ன ஆனாக்கா நீங்கள் பார்த்தா ஆக்சுவலி எருசலேம் வந்துட்டு ஒரு என்ன சுவர் ஒரு நகரம் இல்லைங்களா ஒரு கோட்டை நகரம் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் சொல்லலாம் இல்லைங்களா இந்த பாருங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா இங்கே தெரியும் எருசலம் இப்படி தான் இருந்ததோ எருசலம் சுற்றுலா ஒரு கோட்டை என்னங்கோ இருந்தது இல்லைங்களா அந்த ஒரு கோட்டைக்கு பார்க்கலோ என்னங்க நீங்கள் பார்த்தா பன்னிரெண்டு என்னங்கோ ஒரு வாசல்கள் என்னங்கோ இருந்தது இல்லைங்களா பன்னெண்டு வாசல்கள் நேமியா புஸ்தகத்தில் வரும் ஒரு ஒரு கேட் என்னங்கோ ஒரு ஒரு பேர் என்னங்கோ நம்ம வயவில் கொடுத்துருக்க இல்லைங்களா டுவெல் கேட்ஸ் ஆஃப் ஜெருசலேம் இல்லைங்களா பன்னிரெண்டு கேட்டுகள் என்னங்கோ அந்த ஒரு இதுக்கே எருசலேமுக்கு இருந்தது சரி இந்த கேட்டு பார்த்தா எப்படி இருந்ததுன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருந்தது இல்லைங்களா நீங்க இந்த பார்க்கலாம் ஆ பாருங்க ஆ இந்த மாதிரி ஒரு கேட் என்னங்கோ இருந்தது இல்லைங்களா இந்த ஒரு பெரிய ஒரு வாசலு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு என்னப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாருனாக்கா மூடிட்டிருந்தார் ஏ சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மூடிட்டு அந்த காலத்தில் லைட் இல்லை அப்போ அந்த ஒரு கேட்டு மூடலனாக்கா திடர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கொண்டு அந்த கேட் என்ன பண்ண முடிந்தாரா இல்லைங்களா சரி இதுக்கும் ஒட்டகம்மனுக்கும் ஐஸ்வர்யமனுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தா எனங்க ஐஸ்வர்யமான் ஒரு தூர தேசத்துக்கே போயிட்டு வந்தா அப்படியே வருவானா என்னங்க ஒட்டகத்தை மேலே எல்லா சர்க்குகளை போட்டி தான் அவன் என்னங்க வருவா இல்லைங்களா பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் அந்த காலத்தில் ஒட்டகம் தான் என்ன பண்ணியிருந்தாரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரா ஏழைக்காரர்களை மொத்தம் தான் கழுதைகளை பண்ணியிருந்தார் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து எருசுமிக்கு கழுதை மேல் தான் வந்தார் அபராம் என்னங்கோ ஈசாக்கிக்கு ரபைக்கான் கூப்பிட்டு வரதுக்கே ஒட்டகத்தை தான் தாதே அதனாலே பார்க்கும் போது ஒட்டகத்தை மீது எல்லா சொர்க்கங்களும் என்ன வேணும் எல்லாம் எடுத்து வந்தார் அந்த எருசுலிமிக்கு வரும் போது ஆறு மணி ஆயிடுச்சுனாக்கா இந்த பெரிய வாசல் க்ளோஸ் பண்ணிடுறார் அப்படி எப்படி போ போக முடியும் போக முடியாது அப்போது போகிறதுக்கே ஒரு மனுஷனே கரெக்டாகவே போகணும் இல்லைங்களா சிக்ஸ் பை த்ரீ கரெக்டாக ஒரு சின்ன ஒரு டோரு என்னங்கோ அந்த பெரிய வாசல் கீழே பண்ணிட்டு இருந்தார் பாருங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த மனுஷன் தான் ஆ சின்ன ஒரு வாசல் மூலிமா இங்கே போயிருக்கா பார்த்தீங்களா ஆ இதா இந்த ஸ்க்ரீனில் இல்லைங்களா அது பாருங்க பெரிய வாசல் கிடையாது அது பெரிய வாசல் சின்ன வாசல் அதுதான் ஊசியின் காது என்னட்டி பேர் இந்த ஊசியின் காதில் அவன் ஐஸ்வர்யன் போகணுமாக்க என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா ஒட்டகத்தை மேல் இருக்கிற எல்லா சர்க்கிள் கீழே இருக்கணும் அப்புறம் ஒட்டகத்தை உள்ளே கொண்டு போகணும் திருகா திரும்பி என்ன பண்ணும் அந்த சர்க்கிளை கொண்டு போய் அது மேலே லோடு பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் வீட்டுக்கு போகணும் இப்போ ஐஸ்வர்யன் யாரும் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா யார் இந்த மாதிரி இதை ரிஸ்க் எடுக்கவே மாட்டாரோ அதான் சொல்கிறார் ஒட்டக்கமானது ஊசிக்கும் காதில் போயிடும் அந்த ஐஸ்வர்யமான் பொருளக்குறஞ்ச பொருள் ரொம்ப அரிதாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர்களே வேதத்தை இப்படி தான் என்ன பண்ணும் வாசிக்கணும் இல்லைங்களா இங்கே கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சமோ கருத்தடைய வேதத்தில் தேடி வாசிங்கள் சரி இன்னும் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி என்ன பார்த்தோம் ஆதாம் புசித்தனால ஏ சாகவில்லை இல்லைங்களா அப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறார் ஆவிக்குரிய வீரர்கள் அவர் மறித்தார் மாம்சத்தில் தான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷத்துக்கு மறித்தார் எங்கே இருக்கும் வேதத்தில் வேதத்தில் இங்கே மாதிரி இல்லையே சரி அப்படியே இருக்கும் போது ஏவு ஏன் அவனும் புசித்தனால சாகலே நம்முடைய வசனமே சத்தியம் 
இயேசுக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றது கேள்வி தான் கேள்வி பதில் எங்கே பண்ணோம் பைபிள் தேடணும் சரி இப்போ ஆதாமுக்கே புலத்தை புசித்த வேண்டாம்னு சொன்னால் அவர் யாரோ யார் சொன்னார் வார்த்தையானாக்கா ஏசுக்கு சுதான் என்ன பண்ணியிருக்கா நமக்கு பேசியிருக்காரு ஆதாமுக்கே நீங்கள் புலத்தை புசித்த வேண்டாம் புசித்தனால நீங்கள் சாகவே சாவிங்கன்னுட்டு இல்லைங்களா சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கோ நம்முடைய கருத்தருக்கே இயேசு நம்ம கருத்தருக்கே ஒரு நாள் எனக்க எவ்வளோ வருஷம் யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கல இயேசு கருத்தருக்கே ஒரு நாள் எனக்கு எவ்வளோ வருஷம் வருஷத்துக்குள்ளே நீங்க சாவிங்க அதனால ஒரு மனுஷனும் கூட அந்த ஆயிரம் வருஷம் தாண்டி வாழ்ந்ததே கிடையாது எல்லாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ள என்னங்க ஆ என்னங்க இறந்து போயிருக்கார் இல்லைங்களா அப்படிங்க ரெண்டு பேர் மூணு எட்டு படிங்க சார் செகண்ட் பீட்டர் த்ரீ எயிட் பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது என்று இந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்டாம் பாத்தீங்களா அறியாது இருக்க வேண்டாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் அதனால இயேசு கிறிஸ்தத ஆதாம சொன்னா பல்லத்தை புசிக்க வேண்டாம் புசித்தனால நீங்க என்ன வரீங்கோ நீங்க சாவுவே சாவீங்கோ என்னிட்டு என்ன பண்ணாரோ அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழிக்கப்பட்ட சோதனைகளை இங்க கொஞ்சமா அங்க கொஞ்சம் ஆதியாகம்ல இருக்கிற கேள்விக்கு பதில் எங்கதான் கொடுத்திருக்கேன்னா புது ஏற்பாட்டிலேயே ரெண்டு பேத்துல என்ன பண்ணுங்க நம்ம கொடுத்திருக்காரு நடுவில் எங்குமே கொடுக்கல இதா கருத்தருடைய புஸ்தகத்தை இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சமோ தேடி வாசிங்கள் வசனத்தை நிதானமாக பகிர்ந்து என்ன பண்ணோம் போதிக்கணும் இல்லைங்களா சரி அப்படி என்றால் இந்த மாதிரி ஒரு திருவிக்கோளை வச்சுட்டே பைபிள் படித்தா நமக்கு பைபிள் என்ன அப்படியே ஓப்பன் ஆகிடும் அதனால இந்த பைபிள் படிக்கிறதுக்கே முக்கியமாக பத்து என்னங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் பத்தும் விதமான ஒரு என்னங்க ஒரு லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் பத்து விதமான பாயிண்ட்கள் மைண்டில் நாங்கள் வச்சுருந்தா கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணலாம் பைபிளில் சூப்பராக எக்ஸலண்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் வாசிக்கலாம் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு பத்து விதம் என்னப்பா விச் ஆர் தி டென் ஸ்டெப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைபிள் எனக்கு நீங்கள் பார்க்கும் போது என்னங்கோ முதலாவது பைபிள் என்ன இருக்குதுனாக்கா டைரக்ட் என்னங்கோ ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா டைரக்ட் லாங்குவேஜ் எனக்கா நேரடியோ பாஷை இல்லைங்களா அப்போ நேரடியோ பாஷை எனக்கா அதில் என்ன இருக்குதோ அந்த அர்த்தம் அதில் வேறு என்ன ஒரு அர்த்தமே கிடையாது இல்லைங்களா உதாரணமாக எடுத்தால் பாருங்க இப்போ இயேசு கிறிஸ்து கண்ணீர் விட்டாரம் கொடுத்துருக்கா வசத்தில் கண்ணீர் விட்டா கண்ணீர் விட்டா அவ்வளோதான் அதுல வேற ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கும் ஆழமாக ரகசியம் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இது டைரக்ட் லாங்குவேஜ் ரெண்டாவது வந்து பைபிள்ல ஆவிக்குரியான ஒரு பாஷை என்னங்க இருக்கும் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் அது பேசிருக்குது ஒன்றும் அது அர்த்தமே வேற உதாரணமாக இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒட்டக்கமானது ஊசியின் காதில் போ ஒட்டக்கமானிட்டி ஊசியின் காதில் போக பார்த்தீங்களா இது டைரக்ட் லாங்குவேஜ் கிடையாது இது சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் ஒட்டகத்தை வந்து கம்பாரிசன் கொடுப்பார் இல்லைங்களா ஊசியின் காதானாக்கா எரிசலம் இருக்கிற ஒரு வாசல் அந்த வாசல் பக்கத்துல இருக்க சின்ன வாசல் தான் ஊசியின் காதம் இல்லைங்களா இதோ ஆவிக்குரியான ஒரு பாஷை மூணாவது வந்துட்டு ஓமை பைபிள்ல ஓமைகள் பாஷைகள் இருக்கும் அதனால பைபிள்ல படிக்கும் போது ஓமைகள் ஓமே மூலியமாக தான் என்ன பண்ணணும் நீங்க வாசிக்கணும் அப்படியே நீங்க படிச்சா ஓமே புரிய புரியாது இல்லைங்களா அதனால பைபிள்ல படிக்கும் போது ஓமைகள் இல்லைங்களா விதைக்கிற ஒரு ஓமை ஒரு மனுஷன் விதத்து விதைக்கிறதுக்கு போனான் இல்லைங்களா வழியிலே விழிச்சு ஆகாயத்தில் இருக்க குருவிகள் என்னங்க வந்து எடுத்து போயிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது வந்துட்டு கல் மேலே விழிச்சு இல்லைங்களா நல்லா வேறு இல்லாதனாலே அது சீக்கிரமாக காஞ்சி போயிடுச்சு மூணாவது வந்துட்டு முள்கள் நடுவில் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த முள்கள் ரொம்ப இது பண்ணுறதுனால அதை வளர முடியல நாலாவது வந்துட்டு நல்ல பூமி நூறு அறுபது முப்பது பதங்கள் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்கிறத பார்த்தீங்களா அதனால இதெல்லாம் வசனத்தை இல்லைங்களா கருத்தர் தான் இந்த விதை தேவனைய வார்த்தை எல்லா இடத்துல போட்டி போனார் விதை என்றால் இதுதான் மீனிங் இப்படி தான் ஓமைகள் ஓமே பாஷை மூலியமாக தான் அந்த லாங்குவேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க வாசிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ அடுத்தது பைபிள் என்ன இருக்குதுன்னாக்கா நெருள் பொருள்கள் என்ன நெருள் பொருள் பார்த்தீங்களா நெருள் பொருள்னாக்கா பிறகு அங்கே இருக்க பிறகு ஷேடோ நெருள் உண்மையான பொருள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நெருள் பொருள் பொது ஏற்பாட்டம் 
உதாரணம் இங்கே பாருங்கோம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எவ்வளோ கரைகள் இருக்கும் அப்ரஹாம் பற்றி எழுதியிருக்கார் ஈசாக் பற்றி எழுதியிருக்கா மோசே பற்றி எழுதியிருக்கார் யோபின் பற்றி எழுதியிருக்கார் இதெல்லாம் யாருக்கு அடையாளம் பண்ணாக்கா கிறிஸ்துவுக்கு என்னங்கோ ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது அப்ரஹாம் தான் ஒரே பேரான மகன் என்ன பண்ணாரா கொடுத்தார் இது யாருக்கு அடையாளம் பிதாவாகிய தேவேந்திரம் ஒரே பேரான மகனை கொடுத்து உலகத்தே என்ன பண்ணிருக்காரு கிறிஸ்துவ மூலியமாக நமக்கு ரட்சிப்பு கொடுத்துருக்காரு ஆசாரிப்பின் குடாரம் இல்லை இருக்கிற பலிகள் இதில் பார்த்த எப்படி இருக்கோ என்னப்பா இந்த பலிக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம் ஆனால் அதெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு அடியாளம் நிரல் பொருள் பிடிக்கும் கொலோசியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனம் கொலோசியர் செகண்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் படிக்கும் பண்டிகை நாளையும் மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாட்களை குறித்தாவது ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தி குற்றப்படுத்திருப்பானாக அவைகள் வருங் வருங்கால வருங்காரியங்களுக்கு நிழலாயிருக்கிறது வரும் காலத்துகள் நிழலாயிருக்கோ நிரல் பொருள் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அளிக்கப்பட்ட சோதனைகளை நாலாவது லாங்குவேஜ் அஞ்சாவது என்ன தெரியுங்களா கனவுகள் தரிசனங்கள் பார்த்தீங்களா பைபிளில் கனவுகள் இருக்குதுங்களா தரிசனங்கள் இருக்குதுங்களா யோசப் கனவு கண்டார் பாரோ கனவு கண்டார் யாக்கோப் கனவு கண்டார் பாபிலோன் ராஜா நெப்பிச்சா கனவு கண்டார் தானியல் தரிசனத்தை கண்டார் இதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்குதுங்களா எஸ் அந்தந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் பைபிளில் படித்தாதான் அது புரியும் ஆறாவது என்னன்னாக்கா பைபிளில் பார்க்கும் போது எனக்கு டிஸ்பென்சேஷனல் ட்ரூத்தை சொல்கிற காலத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு வசனங்கள் இல்லைங்களா பாருங்க இப்போ கால சொல்லும் போதோ பூத்த காலம் இருக்கோ வர்த்தமான காலம் இருக்கோ பவிஷத் காலம் இருக்கோன்னு சொல்கிறார் இல்லைங்களா அப்படி என்னங்கோ பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டில் மோசம் மூலியமாக என்ன சொன்னாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கல்யாணம் செய்யலாம் மல்டிபிள் கல்யாணம் என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் இல்லைங்களா ஒருத்தர் என்னங்கோ நாலஞ்சு வாட்டி கல்யாணம் பண்ணலான்னு சொன்னாரோ இல்லைங்களா ஒரே வாட்டி கல்யாணம் பண்ணிட்டு கட்டளை இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் இது மோசம் மூலியமாக ஞாபகம் பண்ணால் கொடுத்ததால் இருந்ததோ சரி இப்போ இருக்குதா எனக்கா இல்லை அது பாஸ்ட் போனதோ இப்பொழுது தான் இருக்கோ கிறிஸ்தவன் என்ன சொன்னாரோ மாற்றித்தாரு இல்லைங்களா ஸோ அதனால பார்க்கும் போது என்னங்க கிறிஸ்தவன் என்னப்பா மாற்றித்தாருனாக்கா என்னங்க நீங்கள் ஒரு தடவை மோ கல்யாணம் பண்ணோம் எந்த விதத்துக்கும் நீங்கள் டைவர்ஸே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரோ அப்போ ஆயிரம் வருஷத்தில் ஆயிரம் வருஷத்தில் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் வரப்போகிற காலத்தில் அப்போ கல்யாணம் அங்கே என்ன சொல்கிறாருங்க கல்யாணம் இருக்கிறதுலே சொல்கிறாரு அப்படி என்றால் கல்யாணம் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கலாம் அது பழசு இல்லைங்களா இப்பொழுது வாட்டி ஒரே வாட்டி பண்ணும் ஆனால் ஃபியூச்சரில் அது கூட இல்லை இந்த மாதிரி காலங்கள் இருக்க பார்த்தீங்களா பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நிறைய வசனங்கள் அது பழைய காலத்துக்கு அப்ளை ஆகும் அது இப்படி அப் இந்த காலத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியாதோ இப்பொழுது இருக்கிற விஷயங்கள் இப்பொழுதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஃபியூச்சருக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படியே ஃபியூச்சரில் இருக்கிற விஷயங்கள் பழசுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ண முடியாதோ இது வேதத்தில் படிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் முக்கியமாக என்ன பண்ணுவோம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்ததோ என்னங்கோ ஏழாவது வரைட்டி பைபிளில் தீர்க்க தரிசன பாஷைகள் இருக்குதுங்களா எஸ் நிறைய தீர்க்க தரிசிகள் நிறைய தீர்க்க தரிசனம் என்ன பண்ணிருக்கிறப்போ சொல்லியிருக்கார் இது பைபிளே அப்படி தானே பண்ணோம் வாசிக்கணும் உதாரணமாக ஆதி ஆகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வாசனம் வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமம் மூணு பதினஞ்சு எங்கே நம்ம தாமஸ் புதர் தாமஸ் புதர் ஆ உனக்கு சிரிக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிக்காலை நசுக்குவாய் என்றார் பாத்தீங்களா சோ உங்களுக்கோ ஸ்ரீ வித்துக்கும் பகைய உண்டாக்க வேண்டும் அப்ப உங்களுக்கோ ஸ்ரீ வித்துனாக்க யார் அந்த பாம்பு பாம்புக்கு ஸ்ரீ வித்துக்கு என்ன பகையப்பா அவர் உன் காலே குதிங்காலே நசிக்குவா நீ ஒரு தலையை நசிக்குவா எப்போ என்ன மீனிங்கா 
இது தீர்க்கதர்சனத்து வார்த்தை இல்லைங்களா பாம்பனாக்க என்ன சாத்தான் கர்த்தர் தான் என்ன பண்ணுறார் அந்த சாத்தான் தான் கால் கிளையே நசுக்குவார் இந்த அந்த தீர்க்கதர்சனத்து வார்த்தை அப்படி தான் என்ன பண்ணோம் பார்க்கணும் சரி எட்டாவது வரைக்கும் பைபிளில் கான்டெக்ஷன் சொல்கிறார் கான்டெக்ஷனாக்கா ஒரு வசத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணக்கூடாதோ எல்லாம் பேசக்கூடாதோ ஒரு வசத்தை மேலே என்ன சொல்கிறதோ கீழே என்ன சொல்கிறதோ கொஞ்சம் நிதானமாக என்ன பண்ணும் படிக்கணும் அப்போ தான் பைபிள் என்ன சொல்கிறதுன்ட்டு நமக்கு கிளியராக என்ன கொஞ்சம் முடிட்டு இல்லைங்க இப்படி ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இல்லைங்களா நல்ல கான்டெக்ஸ்ட் படிக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ஒம்பதாவது வந்துட்டு கால கணக்கு பைபிளில் கணக்கல் பற்றி பேசியிருக்காங்களா எஸ் மனுஷனை உண்டாக்க உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு நாள் இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷம் இருக்கிறதுக்கு பைபிள் ஒங்லி ஒன் புக்கு தான் இல்லை ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்குது இல்லைங்களா அது அப்படி தான் என்ன பண்ணோம் வாசிக்கணும் இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் கேட்ட என்ன சொல்கிறா கூட்டி கணக்கான வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு சொல்கிறோம் அப்போ பைபிள் அப்படி சொல்கிறது இல்லை வருஷம் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ வருஷம் ஆகிட்டு பைபிள் மொத்தம் என்ன நம்ம பதில் கொடுத்துருக்குதா இல்லைங்களா சரி அப்போ பத்தாவது கடைசி முக்கியமானது என்ன தெரியுங்களா பைபிளில் படிக்கும் போது பைபிள் எப்படி தான் படிக்கணும்னாக்கா டாப்பிக்கல் ஸ்டடி தலைப்பு தலைப்புகளை வச்சுட்டு பைபிள் என்ன பண்ணுவோம் படித்தா நமக்கு கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் இயேசு குசு பற்றி படித்தோம்னாக்கா ஒரே அதிகாரத்தில் கொடுத்துருக்காங்களா இயேசு குசு இங்கே பிறந்தார் இங்கே வாழ்ந்தார் இதுக்கப்புறம் ஊழல் எங்கே செஞ்சார் எப்போ ஜானஸ்தானம் எடுத்தார் எப்போ சிறு மறித்தார் எப்போ உள்ளத்தில் வந்தார் இதெல்லாம் ஒரே அதிகாரத்தில் கொடுத்துருக்காரா இல்லையே எங்கோமோ கொஞ்சமும் இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமும் இங்கே கொஞ்சமும் எல்லாம் தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த வசனத்தை எல்லாம் கேதர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி படித்ததான் நமக்கு பைபிள் என்னங்க கிளியராக புரியும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டடி சரி இது எப்படி முதல் பண்ணுறதுனாக்கா லைப்ரரி போகணுமா ஒன்றும் தேவையில்லை இன்றைக்கே கண்கார்டன்ஸ் இருக்கோ ஆன்லைன் இருக்கோ டவுன்லோட் பண்ணி நமக்கு எல்லா வசத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி படித்தாவே போதும் நீங்கள் கஷ்டப்படுறதே தேவையில்லை என்றால் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேதர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடிஸ் என்ன பண்ணிக்கிறோங்க கிளீனாக சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த வேதாகமத்தை படிக்கிறது எப்படி நிட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் ஒருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பைபிளில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் ஃப்ரீயாக இயேசு குசு என்ன சொன்னாரோ சத்தியத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அறந்து கொள்ளுங்கள் சத்தியம் உங்களுக்கு விடுதலை இருக்கும் எந்த இதில் எதில் இந்த விடுதலை கேள்விகள் இந்த விடுதலை இல்லைங்களா மனசில் இருக்கிற ஒரு பலவிதமான ஒரு சந்தேகங்கள் இந்த விடுதலை இந்த விடுதலை வேணுமா எஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு இலவசமான ஒரு வேத பாடத்துக்கே எனக்கு மிஸ் பண்ணாமல் எவ்ரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறு மணிக்கு என்ன பண்ணுங்க கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இல்லைங்களா அதனால அப்போ அவங்களுக்கு பைபிள் இருக்கிற எல்லா ரகசியங்களுக்கும் இலவசமாக அவங்க கற்றுக் கொடுக்கப்படும் இல்லைங்களா அது மட்டுமில்லை இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுங்கோ கூப்பிடுவாங்க ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணி அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உதாரணமாக கேட்டால் இப்போ இன்னைக்கு என்ன படித்தோம் பாருங்க மூணு திருவக்கோள்கள் கருத்தோடைய வேதத்தை தேடி வாசிங்கள் ரெண்டாவதும் இங்கே கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சமோ மூணாவது ரெட்டி கருத்தோடைய வசனத்தை நிதானமாக பகிர்ந்து என்ன பண்ணோம் போதிக்கும் இல்லைங்களா அப்போ பைபிளில் படிக்கிறதுக்கே கற்றுக்கிறதுக்கே பத்து விதங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா டைரக்ட் மெத்தட் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் நேரடிய பாஷை அப்புறமா ரெண்டாவதும் சிம்பாலிக் ஆவிக்குரியான பாஷை மூணாவது ஓமிய பாஷைகள் நாலாவது கனவுகள் சாரி நெல் பொருள்கள் இல்லைங்களா அஞ்சாவதோ கனவுகள் தரிசனங்கள் ஆறாவதோ காலம் அந்தந்த காலத்துக்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் அப்போது அடுத்ததோ பர்ஃபெக்டிக் லாங்குவேஜ் தீர்க்க தரிசன பாசைகள் இல்லைங்களா அப்புறமா எட்டாவது வந்துட்டு கான்டெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஒம்பதாவது காலக்கணக்கு நிறைய காலங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்களா பேசியிருக்காரா இதெல்லாம் படிக்கணும் கடைசியில் இருக்கிற முக்கியமான கருத்து தான் டாப்பிக்கல் ஸ்டடி அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழிக்கப்பட்ட சோரசர்களே நாங்கள் முக்கியமாக பண்ணுறது என்ன தெரியுங்களா டாப்பிக்கல் ஸ்டடி வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா ரகசியங்களே எல்லா கருத்துக்களே முக்கியமாக சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு டாபிக் பை டாப்பிக்கு செலக்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்து முழுசாக உங்களுக்கு பைபிள் இருக்கிற ரகசியங்களை என்ன பண்ணுறோம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் இதுக்கு நீங்கள் நமக்கு ஒரு விலை கூட கொடுக்க தேவையில்லை ஒரு காசு கொடுக்க தேவையில்லை நமக்கு உங்களால ஒரே ஒரு விஷயந்தான் தேவைப்படும் என்னன்னா இந்த ஒரு கிளாஸ்கே காசே கட்ட முடியாது அவ்வளோ விளையாடப்பட்ட ஒரு சத்தியம் இது ஆனால் நமக்கே உங்களால என்னதான் தேவைனாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வந்து இங்கே கற்றுக்கிற ஒரு கிளாஸில் நோட்ஸில் எழுதுலேயும் இல்லைங்களா நல்லா கற்றுக்கிட்
என்னங்க கிறிஸ்து போல வாழ்ந்தால் போதும் நமக்கு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லைங்களா அதனால என்ன கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பாரு யாருக்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் யாருக்கிற எதனா கேள்வி இருக்குதுங்களா கொஷின்ஸ் இருக்குதுங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு சங்கோஷப்படாமல் கேட்கலாம் நம்ம தாமஸ் பிரதர் கேள்வி இருக்குதுங்களா இல்லையா ஓகே பரிமளாஸ்டர் கேள்வி இருக்குதுங்களா இல்லைங்க பிரதர் சரி ராஜ்பதர் கேள்வி இருக்குதுங்களா ஓகே வீனஸ் தாமஸ் சிஸ்டர் எதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா இல்ல இல்ல பிரதர் எதுவுமே ஓகே நிரோஷ் பிரதர் எதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா சரி ரெட்மி சாரி ரியல்மி ரியல்மி யார் இதோ புரியலையே ரியல்மி எங்க தங்கச்சி ஸ்டெல்லா தங்கச்சி ஸ்டெல்லா ஸ்டார் ஏதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா இல்ல ஸ்டெல்லா ஓகே ஸ்டெல்லா ஸ்டார் ஓகே சரி ஏதாவது கேள்வி இல்லைங்க ரொம்ப நன்றி சரி அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம்